赵老师，你不要不理我，我的苦只能告诉你，没有你的话，我不知道该向谁倾诉的。赵老师，我听说你已经接受了新一轮的治疗，那个老师应该比我更有经验，我觉得你应该好好的配合他，一定会有效果的。你多给点耐心。说清楚了吗？你说我们是同学，我求求你好不好？你你不要再打扰我们生活了。对不起，对不起，我我我实在是太难受了，我才会来找赵老师的。哦，对对，哦，我我走，我我走，我走。哎呀，你跟他是什么关系啊？我跟他什么关系？他是我的病人。既然是病人的话，他为什么三番四次过来找你？私下的，老婆，关于病人的事情，我没有办法跟你说的更多。你应该你每次都用这句话把我堵回去的。他是我的朋友嘛，是我把他介绍给你的。现在他的出现导致我们生活有了问题，你说我可不可以知道答案？老公啊，我不会害他的，我们是同学嘛。行了，我知道，老婆你说的没错。但是钱丽娟的事情非常的特殊，我曾经是她的医生，维护病人的隐私是我的责任，也是我的义务。如果他没有告诉别人，我是不可能跟别人说的。嗯？再说了，就算是朋友，朋友也有隐私，是不是？哎，我说小云呐、啊，你这节目昨天晚上你不是都看过了吗？怎么现在还看重播呀？哎，我跟你说，我这是在学习。哎，你看，人家那个明星，之前都是先找一个人模仿模仿，我也得找一个模仿模仿。哎，老婆，这几天。他在家里抱着个电视机不放，他真的不出去工作，哎，他那个选秀节目也不参加了。随他吧，我大老年大学问过，也没有他合适的工作。哎，要不我就舔着我这张老脸，出去求求人。那可不行，让他在家待着吧，免得出去惹是生非。可是他天天霸着个电视机，我连球赛都看不成。
。嗯，我天天在家里转来转去的，那也不是办法。哎，老婆，要不你让我出去打打牌什么的？那可不行啊！你跟呵呵一样，放你出去这心就散了。我跟你说啊，我这样再待下去，我会变成老人痴呆的。我告诉你啊，到时候你伺候我啊。我跟你说，你别吓我。我都退休多少年了，我不是越来越精神？你呀、啊，就是闲的。来，那摘豆角。哎，你干什么呢，老头子？给我虎，飞去！算了算了算了算了，我下午我去看看我儿子，行不行？我到顶级那转一转，总行了吧？那还差不多，还知道关心儿子了。真是你大爷！爸，如果没猜错的话，又是妈派你来打探消息吧？儿子，我是来关心你的啊，话别说的那么难听，怪不得你找不到正经的女朋友。哎呀，妈那几招我太熟了，不是派你来，就是派妹妹来，整天担心我给你们惹麻烦。嗯，儿子，你得跟大海学学啊。你说你要是跟大海一样的话，那我们。就不会再为你操心了，是不是？哎呦，我爸，大海那是万里挑一啊，你们就别拿我跟他比了。哎，儿子，这个小伙子不是以前你那个助理吗？怎么现在也拍广告了？是啊，上次他们拍广告缺个人，我就把他推荐过去。哎，结果人家一举成名，现在可是广告界炙手可热的男模特。你看看，你看看，人不可貌相啊！啊。哎呀，他也拍广告了。哎，李先呐，那你这儿，那现在是不是缺人手啊？这也没办法呀，我也不能挡住人前途，是不是？那是，那是啊。哎，嗯，你还记得在家里你见过的那个赵小云吗？我记得。你记得他怎么样啊？不错啊。哎，那要不让他来过来帮你？哎，那不行。他一女的怎么能行呢？我这需要的是。能打板、能测光的，怎么得要一男的？嗨，男孩有男孩的活，女孩有女孩的活，是不是？你不能都让他们来打板。你看，你门口吧，那女孩子往那门口一站，长就个门面，是不是？你赵小英长得不难看，挺好看的，是不是？我跟你说啊，你要找别的女孩，你妈肯定是隔三差五的来骚扰你，来监视你，信不信啊？你要是找赵小云，我保证你妈绝对不会来，信不信？你你。看我这儿，平时也没什么活你说再多一个人的话，我不得给人多开一份薪水吗？我说你呢，就是死心眼儿，你先干吧。哎，小万你来了，饿了吧？一会儿才能吃饭呢。我就知道你今天肯定很忙，没时间吃饭，给你带点吃的，填肚子。哎呦，还给我带吃的了。小心啊，啊，给给我们介绍介绍嘛。啊，呃，这个是合欢的同事，这是我爸。叔叔您好，您是来视察工作的吧？我一看您就是当领导的，我忘了自我介绍了，我叫小麦，林小麦。你好，领导叔叔好。是何欢的同事，嗯，那也是记者了，怪不得眼睛那么厉害，一看就知道我是做领导的。哎呀，那你工作一定很忙吧？有时间过来给他送饭呢？我我正好有个采访路过这儿，顺便给鼎新哥送个饭。鼎新哥，我还赶时间，我先走了。你记得吃啊，回头联系啊，领导叔叔，拜拜，拜拜拜拜，慢点啊，儿子啊，这个女孩靠谱，你看一眼就知道了。你爸是干什么的？你爸是搞组织工作的。过去经过的时候，我招了多少人呢？一个小女孩好坏我还看不出来啊。哎，你比如说上一次你带回家的那个。那个叫叫叫 Karen， 对，那个 K 小姐是不是、啊？你爸我一看，我就一眼，我就看了一眼就。好好好，爸，我知道你有眼色。哎，这个事儿你可千万别跟妈说呀，不然又去查人家祖孙八代去了。这回人家可是正经姑娘，别给人吓着了。要我保密也行啊，你得答应我一个条件，你得让那个赵小云到你这儿帮你，外加一条，你得替我看着她。那你威胁我？那就算了。我回去了，你妈还等。哎，爸爸爸爸爸爸，我答应，我答应还不行吗？不过一句话啊，千万可要对妈守口如瓶，千万要封口，知道吧？你老爸难得求你一回，你还啰里吧嗦什么呀你？走喽！哎，你也答应我。赵小云，小云呐、啊
，你天天在家里看电视、看明星，看出点道道没有啊？哎呀，我总结了一下，这些明星之所以能够出名，是在前进的道理上，幸运的遇到了贵人。比如，有的明星在酒吧唱歌的时候，无意间给制作人给发现；有的模特在影楼打工的时候，无意间给星探发现；有的明星在片场打杂的时候，无意间给导演发现的。是吗？有的，<笑>那你打算怎么办啊？这个我还没想好。要不先去求求我哥，让我在电视台干个什么，这样没事的时候就能遇到制作人、导演之类的呀。不好不好，电视台太大，不容易发现你。哎哎，你知不知道你顶新哥开了一家影棚啊？你不妨啊，到他那儿坐坐看。哎，他那儿啊，也经常有。制作人、大明星光顾的，我我怎么没想到这个呢？<笑>那是周我我平时啊没想到这儿，今天呢我去溜达不是吗？我就看见大明星在那儿拍照了，我才想起来这事儿的。明星？对呀、啊，哎，我觉得你去他那儿干，没准行。我已经跟你顶新哥说好了，明儿一早啊就去上班。你真是我的大恩人。等我以后出名了，接受采访的时候，我就说是您发现了我，您就是我的伯乐。等着吧，您就和我一起出名了。<笑>好了好了，别说啊，离你的出名还远着呢啊！你现在最重要的是要保持好状态，养好身体，每天晚上呢要早点睡，是吧？比如说现在回家赶快洗一洗，赶快睡觉，不能老看电视了，是吧？行。那我今晚上就不看电视了，给我嫂子腰上面膜，好好遮遮脸。<笑>对，早点睡觉啊！<笑>你睡了，我就能看球了嘛。<笑>我这里呢有一个本子，有什么预约的事啊？有什么预约的事儿，你可以先查一下工作室的流程表，根据呢这个 case 的紧张度来挪动时间。哎东胜现在是助理兼广告明星，虽然人家当了广告明星啊，可是人家从来没有荒废工作。你要跟他好好学习，知道吗？那他喜喜欢什么样的女生？他现在有没有女朋友？听说上次什么金什么呃的模特冠军也来这儿拍照，他本人是不是很瘦？听说还是什么纸片人？纸片人，还输叶人呢？我跟你讲啊，我们这儿的人通常都不关注明星的八卦。你来了最好也别追问，不然显得我们不专业，知道吗？你放心，我心里有数。还有啊，这些明星通常都会带着经纪人或者助理来到这儿，你要帮我好好照顾啊！记住，顾客就是上帝，知道吗？经纪人，对，他也是我们的上帝。<笑>如果哪天我也被看上了，也就能一炮而红了。<笑>赵小云。你病了、啊，哥，你你放心，我一定会好好在这工作。那这两天会不会有什么明星来这拍照啊？哎，你最近有没有发现那个小周啊？心情好像挺不好的，小东嘴少了很多。小周跟他老婆正在闹离婚呢，你不知道吗？我不知道啊，怎么回事情啊？小周啊，有第三者啦。真的？嗯、我不是看他跟他老婆关系挺好的，你记得吗？上次我们聚会的时候，我看他对他老婆挺照顾的。这你就不懂了吧？二十世纪九十年代，首先和前任说自己婚姻多么的不幸，博取同情。然后骗上床，可是我们大家都知道，他们是一对恩爱夫妻嘛。所以现在男人学乖了，哈，上世纪那套啊早就不管用了。现在男人啊都受自己如何如何疼老婆，哈。如果你跟了我，我也会对你一样好的。激发起那些女人破坏他人婚姻的想法。我真的觉得很好笑，就小周这种条件的男人，他有资格玩这套吗？
，你也太小看小周了吧？啊，他在职场上都能打压你，感情上就不能玩两面手法吗？小周离了婚就是告诉外边那女人，哈，我这么好一个男人，居然可为了你离婚。外边的女人肯定因为自己特有魅力。现在外面都这样吗？我实话实说啊，我对小周有意见呢，在工作上面。但是我看到他对他老婆很好，很体贴的。我对他印象呢，有那么一点点的好。但你今天告诉我现在他这个样子，我要那么一点点好印象，没有了。这种男人啊，一无是处。哎，上回听老罗说要送咱们组提拔一个人做组长，小周之前为了这事儿拼死拼活的，你倒不如趁这个机会顺势而上。赶紧拿下组长的位置，那好吧，这样不是趁人之危吗？那好吧，那你就不要趁人之危吧，那就让小周管我们，做我们组长好了。当然不可以呀、啊，那不对啦，咱们现在还赶快回办公室奋斗去。嗯，努力努力努力。哎，你不是说你今天中午不吃减肥吗？哎、这个好好香哦，文章你不知道吗？哎呀，不要吃了，不要吃了，你今天中午把那个数据搞出来。哎，好，知道了。妹妹，嗯、公司要大庆了。既然是大庆，那么公司就邀请了所有的客户和合作方，他们准备请杨媛媛当代言人。我跟他们说了，你一出马，立马搞定。你的意思说，你已经答应上司了吗？可是我这，<笑>你呀，我想想办法吧。真不够，真不够。好，升官我都要借助杨媛媛，这不欠人家一个人情吗？哎，拜托，哎，这是从天而降的好机会，你知道吗？你不正好认识他经纪人黄姨吗？透过他经纪人的安排，这事简单多了，而且啊，能为我们部门大大露脸。对呀、啊，我跟我黄姨啊。只能我们大爷出面了，嘿，真是好运气。提亲的好，提亲的好，打电话，快打电话给他呀、啊。好的，好的，哎，是，好，那就这么说定了啊。好，谢谢。哈喽。哎，拜拜。哎呦，不好意思。哎呀，给你点的黑咖啡。还是你最了解我，谢谢。啊，最近状态很不错呀，怎么样嘛？嗯，开玩笑，我谁呀、啊？这么一点小伤啊，我早就痊愈了。我告诉你啊，我现在呢是要全力拼工作，你放心。倒是你，你自己也忙，你别专门抽时间出来陪我了。说实话，我真的挺担心你的。不过我见到你今天这个状态。真的出乎我意料啊！我总觉得呢，你是在装，嘴巴硬硬撑。看来有事的女人还是很好的，同样可以活得很滋润的。那不当你跟何欢也有功劳，让我的恢复期啊可以缩短了一点点。谢啦，好姐妹。应该的。啊，对了，你今天特别找我出来，不是说要谈杨媛媛的事儿吗？是这样。我们公司呢有一个周年庆，有陈萌妹嘛，想把这个活动搞得大一点，就想邀请你们家杨媛媛小姐，想利用她的知名度来提升我们这次活动呢在媒体的曝光度，就让我过来找你啊。嗯，你在电话里边说，呃，周年庆有一个环节是要资助一个偏远山区的希望小学，是真的吗？当然是真的啦，到那一天啊，小学的校长还有学生代表都会过来的。那好啊，也算是公益活动嘛，而且跟圆圆活泼可爱的形象也比较贴近。OK 吗？嗯嗯。但是我们这一次费用真的很少哦。关于这个问题呢，我是这样想的啊，你看，你们是一家健康食品公司，周年庆呢又打了一个慈善牌，所以在整体上来讲。对杨媛媛的形象是有正面加分作用的，对于日后的广告或者是节目也都会有帮助，所以啊，我会尽量的安排
。啊，当然了，还是要看圆圆她自己的态度。不过据我估计，她应该不会有什么意见。谢谢啊。啊。小云啊，今天我们要在外面拍照，你要把工作室看好啊。小张一，喂，这个快递你要按时送出去。我今天跟你说好几个事儿，你拿本记下来，不然你能记得住吗？丁金哥，你别小看我啊，我这脑袋瓜它就是记事本，忘不了。走吧，走吧。哎，别别走吧，这还有东西呢，这个东西很重要啊，你要在十二点之前给他送到。等等等，我找快递一块送去。哎，快递可不行啊，人家说了，必须你本人亲自送到，人家签字才行。这地址拿好了。行了，我跟你说啊，这个东西可重要了，要重做的话得花好几天时间。行了行了，我都听明白了。哥，今天拍摄的对象他是个林登盛，我忙完这事，我能过去看看吗？我拍照的地方跟你送海报的地方离着十万八千里呢。我不怕辛苦，我我就是想过去帮帮忙。不行，这是命令。先别急，你好好想一想，有没有放在其他的地方？没有啊，昨天就给赵小云看了一下，其他人没碰过呀，我都放进去了。怎么了？没事，顶新哥。放一你们先去忙吧，别找了，去吧。赵小云，把他的工作流程表拿走了。这个赵小云，他脑袋是不是进水了？让他做的事儿吧，他做不好，老是管别人闲事儿。让他去整理客户资料吧，他老是关注人家结没结婚呢，开什么车呀？真是莫名其妙。我觉得小云也没什么，她刚从乡下出来，肯定看什么都新鲜，都好奇。哎，那不是啊，我觉得你就挺好的，以为你们年龄差不多，人也差不了多少。我是男的嘛，而且我怕给何欢丢人。这倒是真的，你是为何欢生，为何欢死啊？别人根本都进不了你的法眼。我没有顶心哥，还有你呢。你不光是我的好师傅，你还是我的好兄弟。赵小子，我跟你说点实在的吧。以后你成大牌了，拍广告签合约的时候记着加一条，带上御用摄影师周鼎新，否则就不签那个卖肾器，知道吧？这事儿我能定吗？嘿，只要你够红，你不是想定谁就定谁吗？那没问题。你教了我这么多，只要我能做到的，绝对没问题。那就好啊。虽然呢，我当你师傅时间不长，但是一日为师，终身为父，这个你要记得啊。记着呢，鼎新哥。等这个广告拍完了之后，你再多教我一些摄影技巧。没问题。鼎新哥，少了个镜头。昨天晚上不是让你检查一遍吗？怎么又少了一个镜头啊？昨晚我都整理好的，小云非闹得我要看。所以，所以你又显老了，是不是？鼎新哥，现在赶紧叫人从摄影棚送过来吧。你们呢？以后做事情多跟人家东胜学习学习，做事稳一点，别老让我给你们擦屁股。知不知道时间就是金钱呢？浪费我的钱不是钱，是不是？走啊！海报啊，我我知道，我我正要送过去呢。镜头，哦，看到了，看到了。可是小区现在不在边上啊，让他赶紧送到现场。啊，好，我行，我抄下地址。你说，嗯。好，好，好，行，呃，我会让那个小徐尽快的啊，好，哎、行。嗯、这个鼎新哥这口气好像很急的样子，可小徐又不知道什么时候回来
要不我给他送去。嗯，麻烦你，咱们先去第一个地址，然后去第二个地址。我赶时间，快点啊！美女，这第一个在大南边，第二个在大北边，这不顺道，特别远啊！不顺路，那怎么办呀？反正你打表，我给你多钱就是了嘛。能、no, ，你看我车快没油了，如果这样两头跑，我的车肯定死路中间。美女，对不住了，要不你重新找辆车吧。我等你这辆车，我都等了二十分钟，累死我了。那你看，嗯、呃，附近有没有顺路加油的？我想想啊，嗯、倒是有一个。那行，啊，我我给你五十块钱，啊，呃，你把这个海报送到第一个地址，然后我再打打的去第二地址，行吗？这个想法挺不错的呀，<笑>美女挺聪明的嘛。啊，那当然，别小看我。行，那这么着啊，成。放心吧，啊，走。来，笑一笑。好的，好的。丁星哥，镜头来了。赵小云，你在干什么？存心捣乱是不是？东西我不是让小徐拿过来吗？谁让你来的？哥，你怎么就不知道关心人呢？小徐有事出去了，又不知道什么时候回来。你电话里又催得那么急，我还不如赶快给你送回来。L and O 的公司宣传海报，人正等着用呢。哎呀，我没耽误一样给你送过去了吗？不是。你在这儿，这宣传海报怎么送过去的？你会变魔术啊你！我让出租车师傅帮我送的。赵小云，你想死了吧？这快递我都信不过，你让，你让出租车司机送过去。你给快递才五块，我要给他五十送一张海报，就送一份海报。要是我，我就办得漂漂亮亮的。别大惊小怪啊！哎呀，谁大惊小怪了？我告诉你，但愿别出什么事儿。要是出事儿，你看谁大惊小怪？你看，人家公司来电话了，你就找事儿吧你。喂，你好，你好，你好，你好。啊，宣传海报还没到啊？哎，不好意思啊，我估计马上就到了。哎，抱歉，抱歉，抱歉，抱歉。你看见了吗？东西还没有送到。你说那个司机到底靠不靠谱啊？啊？人家说好的嘛，又又顺路加油的，不会有问题，不会有问题的啊。行，哪家公司？你把车牌号给我，我查一下。车牌，我没抄。你没抄车牌？那电话总该有吧？哎呀，那么急，我哪有那时间抄电话呀？好，赵小云，你够强啊！那，那你总该知道车的颜色和款式吧？车，好像是黄的。啊，黄色是吧？哎，等等等，又好像是黄。你色盲啊！你黄色、红色你不分啊？让你这么一哄，我全给忘了。赵小云，你现在就给我去找，赶紧去！你给我快走！气死我了！妈，你是不知道，他把东西居然交给一个要去加油的出租车司机，他就不想想。你说人家万一路上也没有油了，或者是干脆人家堵在加油站了怎么办？这个丫头片子做事情之前她不动大脑的。好在今天东西是送到了，不过差一点就误事儿了。经过这个事儿，人家以后公司找不着我都很难讲了。嗨，这事还不简单？你就跟人好好说说，实在不行你就把这事儿推到小云身上不就得了吗？说都容易，人家今天认的是我的牌子，才不管你用的是谁呢。我不管啊，反正你们当家长的这个事情，以后你说说。我们怎么说呀、啊？啊，她是美眉的小姑子，我们怎么说啊
，我们对他凶啊。我跟你说啊，你也是的。你说你好好教育他，你骂他干什么呀？我跟你说啊，你把这事摆平了，你不能给美美找麻烦啊。爸，谁给他惹事儿了？你说我一大老爷们跟一个小子丫头骗子较什么劲呢？可是你,你们不知道啊，这个赵小云自从到我那儿去，他好事一件没少，也坏事是不断的在进行啊。你说我给他点钱吧，他部分公司的全都给你花了，啊，我今天是跟他是亲戚，我能跟他一般见识吗？可是妈呀，我也是敞开门来做生意，外人没有坑到我，哎，我反倒被一个赵小云给坑了，你说我冤不冤呐？哎呀，我跟你说，你一条一条的给他上课，他又不是没文化，教教他。哎呦喂，好在他今天是高中水平，他要是大学文化的话，他得给我上课了，就这样。他还每次都有话回呢，也是。你说这孩子，你说出话来一溜一溜的大道理，这点还真像他妈。我不管跟谁妈一样，啊，反正啊，你们也别怪我。从今天开始，赵小云的事儿我不管了，我劝你们也别管。这个赵小云从明天开始，他爱干嘛就干嘛去，跟我无关。哎，儿子，你的意思是炒他鱿鱼了？妈，我求求你了，你儿子的事业跟你亲家的事你要平衡一下，哪个更重要？一定要分清敌我，千万不要胡乱行事啊！我的妈呀，我的脑袋再提这个事我头都大了。不行了，我得放松一下，去逗逗我们家小公主去。哎呀，本来以为啊，咱们把小云搁到他那公司里就万事大吉了，他可以在那儿混了日子。没想到在顶薪那儿他都待不住了，你说这可怎么办？怎么办？这种关系，你说怎么办呢？就当是多一个女儿呗，养着呗，供着呗。那亲家来电话，咱怎么说呀？就说顶薪的庙小，也没什么发展。那回头电话来了，你说啊，我可不说。<笑>你说。两件事情撞到一起，我变通也不行吗？还是我自己是亲戚，这么快就给我开了。这件事儿不能说完全是你错，变通没问题，问题在于要把事情想得更周全。行了，哥，你别小看我，我不会为这点事情而记挂。我想通了，此处不留爷，自有爷出。哎呦，口气真不小啊！行，那你说说看，你的想法是什么？我同学跟我说了，白领的世界每年有两场欧美企业的职场招聘会，到时我也不要再靠你，我直接招到运气去。哎，你知道人家招聘会要什么人才吗？管他呢，有什么我做什么。你不说我这年龄就应该多磨练磨练吗？磨练是不错啊，可是不能瞎磨练吧？哎，总得有一个方向什么的，是不是？如果我在自立化线，那天下还有什么事情我能做？到了职场招聘会上，我用我开阔的心胸去找工作，抱着学习的态度，别人就不会用有色眼睛在看着我呀。那行了行了，别晃了，别再晃了啊！隐晕，你呀、啊、要搞清楚，这外企企业的招聘会，他要什么人才？专业人士、经济师、工程师、会计师、高级主管等等。请问你是哪一个？可是我同学跟我说了，那职场招聘会上人山人海，心脏不够强，弄到顶都能闹红红的劲儿。你说那人山人海里的人，个个都具有专业技能吗？听我一句劝，你啊，找一份工作，一边工作呢，一边培养自己的专业，行吗？说道理，哥，你是不是希望我再多念点书？说到底啊，咱们家真不缺你那点钱。可是，我跟我嫂子保证，我要干出一番事业。这也倒好，倒着来了，还不把我笑话死？给家里人笑话，总比出去被外人笑话强吧？啊！再说你嫂子不是这样的人，她是个实在人，真的是为你好啊。她真的不会笑话吗？不会。真的，哎，哎呀。
。啊，今天早上天气还好好的，忽然就变了天。这就叫做天有不测风云。你今天好像很感慨嘛。没有啊，怎么了？你是不是有事？我下午还得有个会要开，但如果时间来不及的话，我可以打电话改时间的。影响工作不太好吧？哎，我帮你叫辆车吧。现在又不是高峰时间，怎么就叫不到一辆车呢？你现在就觉得，如果自己有车就好了吧？不过依照你的投资报酬理论来说，你肯定还是不同意的，对吧？投资报酬呢，可以根据不同的时间状况随时调整的。我出去帮你打辆车吧。是不是恋爱中的人到最后，都只是吃饭、逛街、聊天？宋环姐，你不是跟男朋友出去吃饭了吗？怎么凌晨这样了都？回来的时候叫不到车，等了大半天呢。他真的没有车啊！我以为他只是嫌麻烦不开而已。现在有的人可不中了。他没有装，他是真的没有车。而且根据我的观察，他还打算保持现状，不买车呢。他不会连买车的钱都没有吧？他年薪百万，你觉得呢？我知道了，他一定是经济适用型男。嗯，你等等。你看，王姐，这篇报道就是在说经济适用型男的。这种男人啊，视家庭为生命，对妻子是忠心不二。从家庭到公司，两点一线的模式，基本没有什么不良嗜好，把赚来的钱全都交给老婆管，宛如一台低节能、高产出的印钞机。听起来不错哟。如果说李耀斌真的是这样的人，那他肯定是所有女人心目中的白马王子。但是。唯一的缺点就是缺乏浪漫。算了吧，我都这个年纪了，还需要什么浪漫呢？只要这个男人成熟稳重，有积极基础，以结婚为前提就可以了。至于那些什么风花雪月的奢侈品，哎呀，在梦里想想就可以了。也就是说，如果李耀斌跟你求婚的话，你会答应他喽？嗯，应该会吧。以他的条件，完全符合一个适婚年龄的女人，为什么不答应呢？嗯，我们合欢姐要嫁人了。现在有没有空啊？能不能下来一下？现在啊，方便吗？哦，方便啊！你等我一下啊，我马上下去。好，我等你。嗨，嗨，找我啊？啊，有事吗？嗯。这是你的车啊？嗯。那天你赶着上班，叫不到车，又淋了雨，我觉得很不好。我回去检讨过了，我怎么可以让自己的女朋友那么狼狈呢？所以你现在还会觉得车子是奢侈品吗？那当然喽。但是，当它成为你生活的必需品，那就不算是奢侈品了。而且我怕你比我先买车。这样我会觉得有损我男性的尊严
，我怎么可以让女朋友开车来接我呢？所以我确定要比你先行动。其实自己有车子，想去哪就去哪，就算三更半夜想要出去夜游，也挺方便的，是不是？对啊，那你现在愿意成为我新车的第一个乘客吗？嗯。行，谢谢。我找到朋友了，谢谢。慢东胜真是变了一个人呢、啊，谁能想到啊？他是刚从乡下出来的大男孩儿。王一姐，东胜啊，你真的越来越有男人味了。公司啊，帮你看了个微博，你有空上去看看。谢谢黄一姐。找我什么事儿？啊，对了，有一家大型的度假村要找你做平面广告。这是他们的合作意向书，还有资料，你先看看。这是一家国际型的连锁度假集团，他们很有诚意，也愿意付出相当丰厚的酬劳。而且啊，参与创作的人员全部都是国际型的，能够跟一批很优秀的工作人员一起，才能够刺激你更加成长。杜生，我相当看好这个 case 哦。嗯。不过。不过什么？不过他的拍摄期比一般的广告还要长，因为他们安排了很多国内还有国外不同景点的拍摄计划，前后加起来算一算，应该至少要半个月以上的时间。这么久啊？嗯。那还要在外面过夜啊？东胜，这是一个相当难得的机会，你要好好把握。要不是超级难得的 case， 你黄一姐会专程跑一趟来说服你啊？可这拍摄的时间也太长了。你听我说，既然你已经跨足了模特儿圈了，你就要好好的闯出一番名堂，这样子你才对得起合欢呢、啊。我现在这么犹豫，其实也是为了合欢啊。为了合欢？这怎么说啊？黄一姐，你不知道，合欢这个人很糊涂的。这出门总忘了锁门，有时候甚至还把钥匙留在了门上，还有那个煤气阀，他总是忘了关。哎，你说这有多危险呢？还有家里的那些过期的方便面，他总是忘了扔，好几次吃到都拉肚子了